আউজু বিল্লাহ মিনাস শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা আজকে আমাদের প্রশান্তি রমজান এই প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি যে যেখান থেকে আমাদের এই প্রোগ্রামকে দেখছেন আমাদের সাথে আজকে দুইজন অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন আজকে আমাদের অতিথি সুদূর যুক্তরাজ্য থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শায়ক কাসিম মজুমদার খতিব শাহজালাল ইসলামিক সেন্টার কেমব্রিজ ইংল্যান্ড আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে রমজানের ভূমিকা কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব এই আলোচনার সাথে সাথে আমরা জানবো যে সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্বটা কি সামাজিক মূল্যবোধ কি কি কারণে বিনষ্ট হতে পারে রমজানে সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে আমরা কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারি এবং আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে রমজান কি ভূমিকা পালন করতে পারে এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে এই দুইজন সম্মানিত মেহমান উপস্থিত হয়েছেন আরেকটু বলে রাখি যে আজকের প্রোগ্রামটা আমাদের এই তিনজনের জন্য একটু হলো স্পেশাল কারণ সম্মানিত দুইজন গেস্ট আমার কাছের বন্ধু আমরা একসাথে শিক্ষা জীবনে অনেকগুলো সব বছর আমরা পাঠ করেছি আজকে আমরা একজন এক এক জায়গায় ধন্যবাদ আপনাদেরকে আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তো আমরা আজকের এই প্রোগ্রামে শুরুতে আমরা জানতে চাইব শায়ক তাসিম মজুমদার আপনার কাছে আমরা যাচ্ছি সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে রমজানের ভূমিকা এই বিষয়গুলো এনে যদি আপনি আলোচনা আসতে আলহামদুলিল্লাহ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفس اللهم صل وسلم وبارك على محمد মার্সুস কর্তৃক আয়োজিত এবং জোড়াসাকু কমিউনিকেশন লিমিটেডের আয়োজনে আজকের এই আলোচনা প্রোগ্রামে উপস্থিত সম্মানিত সঞ্চালক এবং আমার বন্ধু আজকের আরেকজন অতিথি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত দর্শক শ্রোতা বন্ধুদেরকে আজকের এই প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপস্থাপক শাহিদি ভাই অলরেডি যে কথাটা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই প্রোগ্রামটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আরেকটি কারণে যে আমরা তিনজন ছাত্র জীবনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম অনেক বছর পর তিনজন একসাথ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে যদিও ফেস টু ফেস আমরা একসাথ হতে পারিনি কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভার্চুয়াল জগতে আমরা আজকে একসাথ হতে পেরেছি আজকের আলোচনা এবং আমাদের একসাথে হওয়া দোনোটাই একটা আনন্দ ঘন মুহূর্ত আমরা রবের শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের আমাদের যে বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ এবং আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি বিষয় সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় রামাদানের ভূমিকা আমরা যদি রামাদানের ভূমিকা আলোচনা করার আগে সামাজিক মূল্যবোধ কি এই বিষয়টুকু একটু হাইলাইটস করি তাহলে আমাদের আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে অথবা আলোচনাটা শ্রোতাদের শোনার জন্য বা বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে মূল্যবোধ বলতে আমরা যে জিনিসগুলো বুঝি সততা ন্যায়নিষ্ঠা শিষ্টাচার সহনশীলতা সহমর্মিতা সময়ানুবর্তিতা শৃঙ্খলতা বোধ কর্তব্য পরায়ণ সদাচরণ হওয়া অন্যায় অনাচার জুলুম নির্যাতন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সেলফিশনেস বা স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকা 
সর্বোপরি একটি দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে থাকবে না ধোপাবাজি প্রতারণা প্রবঞ্চনা ক্রোধ লোভ মোহ কুপ্রবৃত্তি হর্তা রাহাজানি এ ধরনের কোনো কিছু থাকবে না এই সব কিছু ইনক্লুড হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ এবং ইসলাম এই সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ইসলামের আগমন মাধ্যমে সামাজিক একটি কল্যাণকামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ছিল মূল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকিতে ওই প্রসঙ্গগুলোতে আসব এখন আসুন রামাদান আমাদেরকে কিভাবে সহায়তা করবে বা রামাদানের মাধ্যমে আমরা কিভাবে সামাজিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি আমরা জানি যে রামাদানের মূল কাজটি হচ্ছে রোজা রাখা বা সুয়াম রাখা এই রোজা শুধুমাত্র পানাহার মুক্ত হওয়া বা পানাহার না করে থাকার নাম রোজা নয় বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রামাদানের স্পিট বুঝেতে গিয়ে বা রামাদানের শিক্ষা বুঝেতে গিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহর জন্য প্রয়োজন নেই সে খাদ্য পানীয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে এটা আল্লাহর কোন কাজে আসবে না বা আল্লাহর প্রয়োজন নেই অশ্লীলতা বেহায়পনা অনাচার দুরাচার থেকে মুক্ত থাকার নাম ইবনে হাব্বানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আরেকটি হাদিস এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন অশ্লীলতা বেহায়পনা সামাজিক মূল্যবোধ এই ধরনের কাজগুলো থেকে অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে সে বিরত থাকার কারণে অনাচার পাপাচার থেকে বিরত না থাকার কারণে তার এই রোজা রাখাটা শুধুমাত্র ক্ষুদাই হলো এখান থেকে সে কোনো সোয়াব পাবে না অথবা এর মাধ্যমে তার কোনো কল্যাণ আসতে পারবে না অনুরভাবে আল্লাহ রাত্রিযাপনকারী রয়েছে যারা নামাজে দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করে যে নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি ইমান এবং ইহতিসাবের সাথে রমাদানে রাত্রি নামাজে দাঁড়ালো তার সব গুনা মাফ করে দেওয়া হবে তার ব্যাপারে আল্লাহ রসুলাম বলছেন এমন কিছু নামাজে রাত্রে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে আর এই নামাজ তাকে শুধুমাত্র রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই দেয় না এই হাদিস গুলোকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি পর্যবেক্ষণ করি আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে রমাদান শুধুমাত্র উপোস থাকা বা শুধুমাত্র রাত্রে তারাবি তাহাজ করার নাম নয় বরং রমাদান হচ্ছে আমাকে পরিবর্তন করে আমাকে সংশোধন করে আমাকে এবং আমার সমাজ ব্যবস্থাকে সংশোধন করে এই সমাজে যেন অনাচার এই সমাজে যেন দুরাচার এই সমাজের অশ্লীলতা বেহায়াপনা সর্বোপরি একটি কল্যাণকামী সমাজ একটি কল্যাণকামী পরিবার একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি রূপরেখা রমাদান আমাদের সামনে তুলে ধরে আমরা যদি আরেকটু বিশ্লেষণের দিকে যাই রমাদানের মূল উদ্দেশ্য কি বা রমাদান আমাকে আপনাকে আমাদেরকে কোন লেভেলে নিতে চায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ব্যাপারে বলেন কুতিব আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিব আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাতাকুন যে তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে রোজাকে ফরজ করা হয়েছিল অন্যান্য উম্মতদের উপর অন্যান্য জাতির উপর কেন লাআল্লাকুম তাতাকুন যাতে করে তোমরা খোদাবিতি অর্জন করতে পারো আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারো তাকুয়া অর্জন করতে পারো আমরা আজকে তাকুয়ার ব্যাপারে আলোচনা করব না আলহামদুলিল্লাহ তা আমির উমিল্লাহ থেকে আমির মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল তাকুয়ার ব্যাপারে সিরিজ আলোচনা করেছেন সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তাকুয়ার কি সম্পর্ক এবং তাকুয়ার মাধ্যমে যে মূলত সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় এ ব্যাপারে এক্সাম্পল দিতে গিয়ে আমি ইমাম হাসান আল বসরি রহমাহুল্লাহ নুহুর একটি খোদবাকে কোট করার চেষ্টা করব। 
ইমাম হাসান আল বসির রহমাহুল্লাহ নু বলছেন ইন্না লি আহলি তাকওয়া আলামাতিন ইউরিফুনা বিহা ইউরিফুনা বিহা যে তাকওয়ার পরিবার অন্তর্ভুক্ত যারা হবে বা তাকওয়ার যারা অধিবাসী হবে তাদের কিছু আলামত থাকবে তাদের কিছু চিহ্ন থাকবে তাদের কিছু নিদর্শন থাকবে এগুলো জানা আবশ্যক একটা উনি বলেছেন সিদকুল হাদিস সর্ব অবস্থায় সত্য সত্যের সাথে থাকা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা সত্যবাদীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুবহানাল্লাহ আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে যে জিনিসটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে সেটা হচ্ছে আমরা মিথ্যা রাষ্ট্রে নেওয়া প্রতারণা রাষ্ট্র নেওয়া মানে অন্যের সাথে লুকচুরির আশ্রয় নেওয়া রামাদান আমাকে আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে আমাকে সত্যবাদী হওয়া আর এই সত্যবাদী তার মাধ্যমে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব উনি আরো বলছেন রক্ষা করা আমরা কিন্তু ওয়াদা যেটা করি আমার রবের সাথে ওয়াদা রয়েছে আমার সামাজিক কমিটমেন্ট রয়েছে আমার পারিবারিক কমিটমেন্ট রয়েছে আমার পারস্পরিক বন্ধু বান্ধবের সাথে কমিটমেন্ট রয়েছে এগুলোকে রক্ষা যদি আমি করতে না পারি বা আমরা করতে না পারি সে সমাজের মৌলিক অবস্থানগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সমাজের প্রত্যেকটি সেগমেন্ট বা প্রত্যেকটি অবস্থান নষ্ট হয়ে যায় ইমাম হাসান আল বসরি আরো বলছেন শ্রীলাতি রাহেম এই সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার ক্ষেত্রে রমাদানের ভূমিকার অন্যতম আরেকটি আলোচনা আমরা আনতে পারি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বা আত্মীয় স্বজনের হক যেগুলো রয়েছে এগুলোকে আদায় করা তিনি আরো বলছেন যারা অসহায় বঞ্চিত রয়েছে যারা অসহায় রয়েছে শারীরিক ভাবে অথবা আর্থিক ভাবে তাদের জন্য রহম দিল হওয়া তাদের প্রতি করুণাময়ী হওয়া তাদের বিপদ আপদে সাহায্য করা তাদের জন্য সর্ব অবস্থা নিজেকে উজার করে দেওয়া সুফান আল্লাহ আমরা যদি আমাদের নিজেদেরকে এই রমাদানের এই শিক্ষাটি নিতে পারি যে অন্যের প্রতি করুণাময়ী হওয়া অন্যের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া তাহলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের যে কথাটি আমরা বলছি এই সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সর্বোপরি সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা আনায়ন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে রমাদান তারপরে যে বিষয়টি আমরা যদি এই মুহূর্তে একটু খালেদ ইয়াহিয়া আপনার কাছে আমরা যদি যাই এরপরে আমরা আবার আপনার কাছে খুশি সাহেব আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মার্সুস ও উৎসর্গ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশান্তির রমাদন শীর্ষক সিরিজ অফ লেকচার যে আয়োজন করা হয়েছে এই আয়োজনের আজকের পর্বে আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন এবং শুনছেন আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এই উদ্যোগে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং গুণাহঙ্গারকে সংযুক্ত করার জন্য আমি এই আয়োজকদেরকে আয়োজকদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা আজকের যে প্রিয় সঞ্চালক প্রিয় রেদওয়ান উল্লাহ শাহিদি ভাই এবং আরেকজন প্রিয় আলোচক শাহেখ তাসলিম মজুমদার যে কথাটা আগেই উল্লেখ করা হলো যে আমরা আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগে একই সাথে আমরা তামিরুল মিল্লার কামিল মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণী বা একাদশ শ্রেণীতে আমরা পড়ালেখা করেছি অনেক স্মৃতি আমাদের আছে তো এই জন্য আজকে আমরা তিনজন মিলে একসাথে যে আজকের অনুষ্ঠানটা করতে পারছি এই জন্য আয়োজকদেরকে আমরা আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আজকের যে আলোচনার বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে রমজানের ভূমিকা এই শিরোনামটাতে তিনটা বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম বিষয় হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ এই বিষয়টা দ্বিতীয় হচ্ছে বৃদ্ধি একটা হচ্ছে বজায় আর একটা হচ্ছে বৃদ্ধি এখানে বৃদ্ধি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে আর তৃতীয় হচ্ছে রমজান এই ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে পারে আমাদের প্রিয় আরেকজন আলোচক শেখ তাসলিম মজুমদার খুব সুন্দরভাবে সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কি বুঝায় খুব চমৎকার ভাবে উনি আলোকপাত করেছেন আমি যদি ওনার আলোচনার সূত্র ধরে এই বিষয়টা আরেকটু অন্যভাবে বলার চেষ্টা করি তাহলে সহজ ভাবে সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আমরা কয়েকটা মানবিক গুণাবলী এটাকে আমরা বুঝি এবং এই গুণাবলীগুলো এমন বিষয় এটা কোনো সাবস্ট্যান্স না বা ফিজিক্যাল কোনো সাবস্ট্যান্স না যে যেটা আমরা কোনো জায়গা থেকে ক্রয় করতে পারি বা যেটা আমরা তৈরি করতে পারি বরঞ্চ এটা মানুষের অন্তরে দীর্ঘদিন 
লালন করার একটা প্র্যাকটিসের বিষয় এবং এই প্র্যাকটিসটা ব্যক্তি থেকে পরিবার এবং পরিবারে যখন এই বিষয়গুলো চর্চা হয় যখন এই পরিবারের চর্চার ফলে এর রিফ্লেকশনটা সমাজে প্রতিফলিত হয় তখন এইটা সামাজিক মূল্যবোধ বলতে বোঝায় এবং এই গুণাবলীগুলো হতে পারে সত্যবাদিতা ন্যায় নীতি শিষ্টাচার সময়ানুবর্তিতা তারপরে হচ্ছে কর্তব্য পরায়ণতা এই যে মানবিক গুণাবলী এই মানবিক গুণাবলীগুলো প্রথমে আমার ভিতরে থাকতে হবে মানুষের ভিতরে থাকতে হবে তারপরে এটা আমার পরিবারের ভিতরে এটা চর্চা করতে হবে এবার এবং পরিবারে চর্চা করার পরে সামগ্রিক ভাবে যখন একটা সমাজ বা বৃহৎ আকারে যখন একটা রাষ্ট্রের উপরে রিফ্লেকশনটা করবে তখন এটাকে আমরা সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে গণ্য করতে পারি আমরা যদি একটু ইতিহাসের দিকে যাই তাহলে আমরা জানি যে যখন আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে মানুষ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য এটা যখন শেয়ার করলেন তখন ফেরেস্তারা তাদের পক্ষ থেকে একটা অনুমান প্রকাশ করলো এবং কোরআনে আল্লাহ তালা এই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন সুরা বাকারাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে এই যে আমরা যে সামাজিক মূল্যবোধের কথা আজকে বলছি তার ঠিক বিপরীত একটা অবস্থা আর দ্বিতীয় কি কাজটা করবে ওয়াসফিকুদ্দিমা তারা রক্তপাত করবে রক্তপাত হচ্ছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সর্বোচ্চ একটা পর্যায় যেটা হচ্ছে আমরা আজকে যে আলাপ করছি সামাজিক মূল্যবোধ তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা তাহলে প্রথম থেকেই দেখা গেল যে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ সমাজে বিরাজ না করতে পারে এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল এবং সেই সম্ভাবনা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হলো এরপরে যখন আদম আলাহ ইসলামের দুই ছেলে হাবিল এবং কাবিল তারা যখন প্রথম রক্তপাত করলো পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ডের সূচনা করলো তখন তাদের যে অনুমান ছিল সে অনুমানটা আংশিক সত্য প্রমাণিত হলো এটা হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয় যে বিষয় আমরা সকলে জানি যে মানুষকে আল্লাহ তালা স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বাধীন সত্তা হিসাবে এবং এই সত্তা মানুষকে ভালোর দিকেও গাইড করে মাঝে মাঝে খারাপের দিকেও গাইড করে এবং কোরআনে বলা হয়েছে ইন্দ্র নাফসাল্লা আম্মারহ বিশ্ব আমাদের যে আম্মারহ নাফস আছে সেটা মানুষকে খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করে এবং এই খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকে ভালোর দিকে যদি আমরা যেতে পারি এবং ভালোর দিকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকে ভালোর দিকে যে আসা এবং ভালোর দিকে এসে যে কাজের সাথে সংযুক্ত থাকা এই গুণাবলীকে আজকে আমরা সামাজিক মূল্যবোধ নামে সংজ্ঞায়িত করছি এবং কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তালা এই ভালো কাজগুলা যারা চর্চা করবে তাদেরকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন কোন জায়গায় আল্লাহ তালা বলছেন আসহাবুল ইয়ামিন কোন জায়গায় আল্লাহ তালা বলছেন আসহাবুল মারহাবা কোন জায়গায় আল্লাহ তালা বলছেন আসহাবুল মাইমানা এবং ঠিক অপর দিকে যারা এই খারাপ কাজগুলা নিজেদের ভিতরে চর্চা করবে সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তালা আসহাবুল জাহিম অথবা আসহাবুল মাস আমা এই নামে উল্লেখ করেছেন এবং এর ফাইনাল যে রেওয়ার্ড ফাইনাল যে প্রতিফল সেটা আল্লাহ তালা অন্য জায়গায় বলছেন যে ইন্নাল আবরার আলাফি নাইম ভালো কাজ যারা করবে যাদেরকে আমরা আজকে বলছি সামাজিক মূল্যবোধ যারা বজায় রাখবে তারা আলটিমেটলি জান্নাতে প্রবেশ করবে আর ঠিক বিপরীত ভাবে এই কাজগুলো যারা করতে পারবে না তারা হচ্ছে জাহান নামে যাবে আমরা জানি যে সামাজিক মূল্যবোধ গুলো যখন ব্যক্তি থেকে পরিবার এবং পরিবার থেকে সামষ্টিক ভাবে একটা রিফ্লেকশন সমাজে পড়বে সেটাকে আমরা সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে গ্রহণ করছি এবং ইসলাম যে ধর্মটা আমরা পালন করি সব সময় এই সামাজিক বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সব জায়গায় রিফ্লেকশন করেছে এবং যে বিষয়গুলো শায়েখ তাসলিম মজুমদার উল্লেখ করলেন চমৎকার ভাবে এই সামাজিক মূল্যবোধ গুলো যেই সমাজে থাকবে সেই সমাজকে একটা আদর্শ সমাজ বলা যায় আমাদের ভিতরে একটা ধারণা আছে যে আমরা মনে করি যে যেই সমাজের মানুষরা বিত্তবান বা যেই সমাজের মানুষরা ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট তাদেরকে আমরা বলি যে ওই সমাজটা খুব ভালো ওই সমাজের মূল্যবোধও খুব ভালো কিন্তু আমরা যদি একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই আরব যে সমাজ ছিল রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উমত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত সেই সময়কে বলা হয় আল আইয়াম আল জাহিলিয়া মানে অন্ধকারচ্ছন্ন সমাজ কি কারণে সেই সমাজে কিন্তু মানুষজন ফাইন্যান্সিয়াল ইনসলভেন্সিতে ভুক্ত না সেই সমাজে মানুষজন কিন্তু জ্ঞানী ছিল সেই সমাজে মানুষের মানুষের কিন্তু সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তি এই সব কিছু ছিল শুধুমাত্র সামাজিক মূল্যবোধের অভাব ছিল এবং আমরা ইতিহাস পড়লে জানি 
যে এমন কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সেই সমাজে বিরাজমান ছিল না যা ওই সমাজের মানুষজন করত না ঠিক সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানে ওই খারাপ মানুষগুলা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হলো ওই সমাজের ওই আমলের মানুষগুলা কি কারণে একজন ব্যক্তি অথবা শরীয়তের যে নিয়ম কারণ একজন একজন ব্যক্তির ছোঁয়ায় সামাজিক মূল্যবোধ যখন ওই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো ওই মানুষগুলা সোনার মানুষে পরিণত হলো এই জন্য আমরা বুঝলাম এই আলোচনা থেকে যে সামাজিক মূল্যবোধ একটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং পরবর্তীতে একটা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সামাজিক মূল্যবোধের ম্যানার্স গুলো কি আমার মনে হয় যে এই কথাগুলো ইতিমধ্যে খালে দিয়ে আপনার আলোচনার মধ্যে চলে এসছে তারপরে লাইন খলিল উনি লিখেছেন তিন প্রিয় মুখ ধন্যবাদ আপনাকে লাল সবুজের বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম তিনজনের প্রতি রইল শুভকামনা লাল সবুজের বাংলাদেশ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং মোবারক জানাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে গোলাম মোস্তফা উনি জানতে চেয়েছেন রমাদান তো একটি সম্মানিত মাস তাহলে রমজান কি এটা তাসিম মজুমদার আপনার আলোচনার শুরুতে এটা দিয়ে শুরু করে তারপরে আমরা আপনার আলোচনায় যাব তারপরে সৈয়দ আহমদ আজমি উনি বলেছেন মার্শাল্লা চমৎকার আলোচনা শাহাবুদ্দিন সিহাব আমাদের প্রিয় বন্ধু উনি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ইসলামী সঙ্গীত শিল্পী শাহাবুদ্দিন সিহাব আমাদের চেয়ে সালাম দিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম আর জানতে চান দোস্তরা সবাই কেমন আছো আমরা বেশ ভালো আছি শাহাবুদ্দিন সিহাব তুমি আমাদের সাথে আছো এই জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ডক্টর রিজাম উদ্দিন উনি চেয়ারম্যান অ্যারাবিক ডিপার্টমেন্ট রাজশাহী ইউনিভার্সিটি উনি লিখেছেন আলোচনা বেশ ভালো লাগছে ধন্যবাদ শাহেখ আপনাকে দিল্লুল হক মইন আমাদের আরেক বন্ধু মার্শাল্লাহ লিখেছেন খালিদের উপস্থাপনা খুবই সুন্দর আনোর হক ইকবাল উনি লিখেছেন আব্দুল্লাহ বিন শফিক ভেরি ফান্ডামেন্টাল ডিসকাশন ধন্যবাদ আপনারা আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন এবং পরবর্তীতে যারা যুক্ত হবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের আমাদের এই বিষয়ের উপরে যদি আপনাদের কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা প্রশ্নগুলো করতে পারবেন আমি এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই তাসলিম মজুমদার আপনার কাছে এখানে একজনের ছোট্ট একটি প্রশ্ন করেছেন রমাদান তো একটি সম্মানিত মাস তাহলে রমজান কি আহ এটির সাথে সাথে আপনার কাছে আমার মূল যে জানতে চাওয়া সেটা হচ্ছে যে সামাজিক মূল্যবোধ গুলো কি কি কারণে বিনষ্ট হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি আলোচনা করতে জি জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমাদের সঞ্চালক রেদনুল্লাহ শাহিদি ভাইকে পাশাপাশি যে ভাই প্রশ্ন করেছেন মূলত আমরা রমাদান আরবি শব্দ অর্থাৎ সিয়াম সাধনার মাস একটা সম্মানিত মাস আর আমরা রমজান যেটা বলে থাকি এটা একটা ফার্সি শব্দ আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে উপমহাদেশ ইসলামের ক্ষেত্রে ইরান হয়ে সেক্ষেত্রে ফার্সি শব্দগুলো আমাদের মধ্যে প্রচলিত তা আমরা অনেক সময় প্রচলিত ভাবে যেমন নামাজ ব্যবহার করি রমজান ব্যবহার করি এগুলো ফার্সি শব্দ থেকে আমাদের কাছে এসেছে আশা করি ভাই ওনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন উত্তর বুঝতে পেরেছেন আমার কাছে এখন যে বিষয়টি আলোচনার জন্য এসেছে সেটা হচ্ছে কি কি কারণে সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট হয় আমরা আমি আমার প্রিয় বন্ধু খালেদ ইয়াহিয়া ভাইয়ের আলোচনার সাথে যদি আলোচনাকে সংযুক্ত করি উনি সুরা ইউসুফের একটি আয়াতকে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে বলেন ওমা উবরিউ নাফসি ইন্নান নাফসা লামারাতুন বিসু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইউসুফ আলাইহি সালামের এক কথাকে কোট করে বলেন যে নিঃসন্দেহে আমাদের নফস প্রত্যেকটা নফস লামারাতুন বিসু মানুষকে খারাপের দিকে ধাবিত করে মানুষকে তার উইমস এন্ড ডিজায়ারের দিকে ধাবিত করে সে যেটা চায় সেটাকে নিতে চায় আমাদের মন চায় আমি অন্যের হক নষ্ট করে আমি বড় লোক হয়ে যাই আমার কুপ্রবৃত্তি আমার নফস আমাকে তাড়িত করে যৌন তাড়নার দিকে আমার নফস আমাকে তাড়িত করে অশ্লীলতার দিকে বেহায়াপনার দিকে অনাচার জুলুমের দিকে এটা নফসের কাজ যেটাকে নফস আমরা বলে থাকি এটা হয়ে থাকে সুতরাং সামাজিক অবক্ষয়ের প্রধান এবং মূল কারণটা হচ্ছে প্রত্যেকটা না মানুষের ব্যক্তি সত্তা বা ব্যক্তি নফস এর বিপরীতে আর কি রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেন ইয়াসআলুনাকা আনির রুহ 
এ রাসুল আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে রুহটা কি আপনি বলে দিন উলি রুহ মিন এমরি রব্বি রুটা হচ্ছে তোমার রবের আদেশ সুতরাং এই দুটা আয়াত কে যদি আমরা পর্যালোচনা করি আমরা যেটা দেখতে পাই যে আমাদের ভিতরে মৌলিক ভাবে দুটি সত্তা কাজ করে একটি হচ্ছে নফস আর একটি হচ্ছে রুহ নফস আমাকে সব সময় আমার চাহিদা আমার ডিজায়ার যেগুলো আছে আমাকে সে দিকে দাবিত করে এজন্য এক সময় এমন হয়ে যায় যে আমরা নফসের গোলাম হওয়ার কারণে আমরা সামাজিক মূল্যবোধ বলতে যেগুলো আজকে আলোচনা করছিলাম এগুলোর ধারধারি না মানুষের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ভক্তি এগুলোর ধারধারি না ছোটদের প্রতি মায়া স্নেহ এগুলো আমার কার্য চিন্তার মধ্যে আসে না এর বিপরীতে যদি রুহকে আমরা সামনে আনি আল্লাহ বলছেন রুহ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ আমি যদি আমার রুহ প্রাধান্য দিতে পারি অর্থাৎ আল্লাহর আদেশকে যদি আমি প্রাধান্য দিতে পারি তাহলে আমার প্রত্যেকটি কাজের আগে আমার প্রত্যেকটি চিন্তা চেতনার আগে আমার প্রত্যেকটি বিষয়কে আমি ডিল করার আগে আমি চিন্তা করব যে আমার রব কি খুশি হবেন না আমার রব বেজার হবেন আমি যদি এই কাজটি করি এর কারণে আমি কি আমার রবের একনিষ্ঠ বান্দা থাকতে পারবো নাকি আমার রবের বান্দাদের কাছ থেকে আমি বিদায় হয়ে যাব আমি যে কাজটি করি না কেন এর আগে আমার ভিতরে এই চেতনা জাগ্রত হওয়া যদি না হতে পারে তাহলে মূলত আমরা নফসের গোলাম হয়ে যাই আমরা যদি এই জিনিসটাকে আরেকটু ফাটতার আলোচনা করি যারা নফসের গোলাম হয়ে যায় এবং এই নফসের গোলাম হওয়ার কারণে যারা সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে নিমজ্জিত হয় অশ্লীলতা বেহায়পনা তারপর হচ্ছে মদ পান থেকে শুরু করে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় আল্লাহ সুফহানাহু ওয়া তাআলা তাদের ব্যাপারে এত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহ সুফহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন উলাইকা কাল আনআম তারা হচ্ছে প্রতিশ চতুষ্পদ জানোয়ারের মত বেলহুম আদল বরং তারা তার চাইতে নিকৃষ্ট আর এর বিপরীতে আমরা যদি আমাদের নফসকে কন্ট্রোল করতে পারি আমরা যদি আমাদের নফসকে দমন রেখে আমাদের রুহকে প্রাধান্য দিতে পারি মূলত রুহ এবং নফসের এই দ্বন্দ্ব বা এই যুদ্ধের মধ্যে যদি আমি আমার রুহকে জাগ্রত করতে পারি আল্লাহ সুফহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেন আল্লাহ আমার অভিভাবক হয়ে যাবেন আল্লাহু ওয়ালিয়ুল লাযিনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাল যুলমাতি ইলান নূর আল্লাহ সুফহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন সুতরাং সামাজিক অবক্ষয় যেই কারণে নষ্ট হয় আমরা প্রধানত যে জিনিসটিকে হাইলাইট করব সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি সত্তা আমাদের ব্যক্তি চিন্তা চেতনা সর্বোপরি আমাদের ব্যক্তি চাহিদা এটা আমাকে প্রথমে সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে এই ব্যক্তির সাথে তখন আরো কেউ যোগ হয় এটা যোগ হতে হতে একটা গ্রুপ তৈরি হয় একটা সমাজ এভাবে কলুষিত হয় সর্বোপরি যখন এই খারাপ মানুষের বা নফসের গোলামদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায় তখন সে সমাজটি অবক্ষয়ের অতল তহবর গহবরে চলে যায় সে সমাজটিকে আমরা কলুষিত সমাজ বলতে পারি সে সমাজটিকে আমরা ঘুণে জড়া সমাজ বলতে পারি ঠিক একইভাবে যে রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি সত্তা যাদের মরে যায় যাদের নফস জাগ্রত হয়ে যায় নফসের গোলাম যদি বেশি হয়ে যায় সে রাষ্ট্রটিও একটা পর্যায়ে এসে ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হয় সুতরাং এ রমাদান মূলত আমরা আলোচনাকে যদি আরেকটু রমাদান কেন দেখে নিয়ে আসি এ রমাদান আমার ব্যক্তি সত্তা অর্থাৎ আমার নফসকে কন্ট্রোল করার অন্যতম একটি মাধ্যম আমি যদি এক্সাম্পল হিসেবে আজকে এখানে উপস্থাপন করি যে আমরা সকলে সিয়াম রাখছি আজকে বাংলাদেশে এখন অলমোস্ট সাড়ে চারটার উপরে বেজে গিয়েছে কয়েক ঘন্টা আর বাকি রয়েছে আমরা দুই ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টা বাকি রয়েছে এটাকে যদি বাদ দিয়ে আমরা বলি যে ইফতারের দশ মিনিট আগে আমার সামনে ইফতার সাজানো আছে আমার সামনে পানি আছে আমার সামনে খেজুর আছে সবকিছু আছে আমার খিদাও আছে আমাকে যদি কেউ বলা হয় যে আর তো কয়েক মিনিট বাকি আছে আপনি একটা খেজুর খেয়ে নিন এত কষ্ট পাচ্ছেন এক গ্লাস পানি খেয়ে নিন আমার মনে হয় কোনো বোকাও এই কাজ করবে না যে দুই চার মিনিট বাকি আছে এই সময় পানি খাবে কেন কারণ হচ্ছে আমার রবের হুকুম হচ্ছে যদি আমার জন্য এই পানি হালাল এই খাদ্য হালাল ছিল আমার রবের হুকুম হচ্ছে টাইম শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কিছুই খেতে পারবো না আমার অনুমতি নেই ঠিক অনুরূপ ভাবে আমার রব আমাকে বাতলি দিয়েছেন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমার জীবন পরিচালনা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে কোন পথে যেতে হবে আমি যদি সেই পথকে অনুসরণ করতে পারি রমাদানের অন্যতম একটি শিক্ষা আমরা সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য যে যে কারণগুলো রয়েছে এগুলোকে আলোচনা করেছি শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা যদি আল্লাহর গোলামিতে চলে আসতে পারি রমাদান আমাকে যে শিক্ষাটা দিচ্ছে আমাদেরকে যে শিক্ষা দিচ্ছে তাহলে পরে এই সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা এবং সামাজিক অবক্ষয় থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত করা 
সর্বোপরি একটি শান্তিকামী কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জন্য সম্ভব হবে সেই সমাজের মধ্যে অনাচার দুরাচার পাপাচার ও সমাজের মধ্যে অন্যের মর্যাদাহানি অন্যকে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা গুলো আর থাকবে না যাজাক মোল্লা খাইরান ধন্যবাদ শাহেদ তাসলিম মজুমদার আপনি আলোচনা করছিলেন সামাজিক মূল্যবোধ কি কি কারণে বিনষ্ট হতে পারে আমরা চমৎকার আলোচনা আপনার থেকে শুনেছি আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর আপনার থেকে নিয়ে তারপর আমরা যাব জনাব খালেদি ভাই আপনার কাছে একজন ভাই আব্দুল্লাহ বিন শফিক উনি প্রশ্ন করেছেন রুহ এবং নফস কি ভিন্ন এই বিষয়টা যদি শাহেদ তাসলিম মজুমদার আপনি উত্তর দিতেন शिक्षा दिए सर्वोपरि शयान प्ररचनारफसर विषय और अनुरूप भाव रूहटा हल्लार आदेश के अनुसरण कर মোট কথা হচ্ছে আল্লাহ সুতরাং অর্থাৎ আমার নিজেকে আমি যদি গঠন করতে পারি আল্লাহর আলোকে আল্লাহ রাসুলের তরিকার আলোকে তখন আমার নফস এবং রুহ দুটাই আমাকে আমার রুহ যেভাবে আল্লাহর আদেশ আমাকে যেভাবে পরিচালিত করে আমি সেভাবে পরিচালিত হতে পারবো আর আমি যদি আমার নিজেকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেই নীতি নৈতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে যাই বা নীতি নৈতিকতাকে অনুসরণ না করি দিনকে অনুশাসন না করি তাহলে একটা পর্যায়ে এসে আমার যে নফস রয়েছে এটা আমাকে খারাপের দিকে ধাবিত করবে খারাপের দিকে ধাবিত করতে করতে আমাকে এক পর্যায়ে পশুত্বের মধ্যে নিয়ে যাবে বারাক আল্লাহ সামাজিক মূল্যবোধ বলতে মূলত কি বোঝায় এই বিষয়ে আপনি চমৎকার আলোচনা করেছিলেন এবার আপনার কাছে আমরা যেতে চাচ্ছি ধর্ম দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে যদি আপনি আমাদেরকে বলতেন জি ধন্যবাদ প্রিয় সঞ্চালক রেদুয়ান উল্লাহ সাহিদি ভাই আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমার অপর বন্ধু প্রিয় শাহেখ তাসলিম মজুমদার ভাই খুব চমৎকার আলোচনা করছেন এবং অধিকাংশ বিষয় উনি সুন্দরভাবে চমৎকার ভাবে কাভার করছেন আলহামদুলিল্লাহ যে প্রশ্নটা এই মুহূর্তে আপনি করলেন যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক মূল্যবোধের কি গুরুত্ব আমরা যদি ইসলাম ধর্মকে ছাড়াও অন্যান্য পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব ধর্মকেই একসাথে করে যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা ধর্মের মূল মর্ম বা মূল বাণী হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং যে যে ধর্ম স্ব স্ব ধর্ম যারা পালন করে সেই ধর্ম পালনকারীদেরকে সত্যর পথে ভালোর পথে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা এটাই কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের মূল যে রূপ হয়তো সময়ের পরিবর্তনে বিবর্তনে ধর্মের বিভিন্ন রূপ বা ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হয়তো পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা ধর্মের মূল প্রিন্সিপাল হচ্ছে ওই ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিদেরকে কল্যাণের পথে সত্যের পথে শান্তির পথে পরিচালনা করা আমরা যদি বিশেষভাবে ইসলামের দিকে লক্ষ্য করি যে এই ধর্মীয় মূল্যবোধ বা সামাজিক মূল্যবোধ গুলো অর্জন করার ক্ষেত্রে ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে আমরা যদি বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করি প্রথমত কোরআন এবং হাদিসের দিকে তাহলে আমরা দেখব যে ইসলাম একটা মানুষের প্রত্যেকটা পর্যায়ে জীবনের প্রত্যেকটা পর্যায়ে ইসলাম মানুষকে শরিয়াত অনুযায়ী যে কাজগুলা সেটা মানে হচ্ছে তা এবং আলাল বিদ্রি বর্তাকুয়া যাওয়ার জন্য যৌথ ভাবে তাহু মানে হচ্ছে কালেকটিভলি চেষ্টা করা পৃথিবীর মানে জীবনের প্রত্যেকটা পর্যায়ে যে কাজগুলো করব হাদিসে একটা শব্দ আছে যেটা আমার বন্ধু তাসলিম ভাই সুন্দর করে বললেন হাদিসের শব্দটা হচ্ছে 
ইসলাম এমন একটা ধর্ম যেটা হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা পর্যায়ের প্রত্যেকটা স্টেপ এটা হয় আমাদের পক্ষে যাবে কেয়ামতের দিন অথবা বিপক্ষে যাবে লাকা ও আলাইকা হয় পক্ষে আমাদের সাক্ষী দিবে অথবা বিপক্ষে যাবে ঠিক একই ভাবে কোরআনের মূল প্রিন্সিপালটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পর্যায়ে আমাদের জীবনে আমাদের চেষ্টাটা হবে ভালোর দিকে এখন যদি আমরা স্পেসিফিক ভাবে চিন্তা করি প্রথম যে বিষয় সেটা হচ্ছে সত্যবাদিতা আর সৈদ যেটাকে বলা হয় আরবিতে বা শরীয়তের ভাষায় সত্যবাদী বলতে এটা শুধু এমন একটা ছোট্ট অর্থ না যে সত্য কথা বলা বরঞ্চ সত্য কথা বলা সত্য কাজ করা ভালো চিন্তা করা মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান করা ব্যাপক ভাবে এই শব্দটা বোঝায় এবং এই ক্ষেত্রে হাদিসে খুব চমৎকার একটা ওয়ার্ড বলা হয়েছে আলাইকুম খুব চমৎকার একটা সিকোয়েন্স বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকে অর্ডার করা হচ্ছে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে তোমরা সব সময় তোমাদের প্রত্যেকটা কাজে এই সত্যের চর্চা করবা মানুষকে সত্যের দিকে ডাকবা নিজেও সত্য চিন্তা করবা এবং এই যে সামাজিক মূল্যবোধ এই সবগুলোই কিন্তু এর ভিতরে ইনক্লুডেড যদি তোমরা এই কাজটা করো তাহলে রেওয়ার্ড কি হবে পরবর্তীতে বলা হচ্ছে এই যে সত্য চিন্তা বা সত্য চর্চা তোমার জীবনে এইটা তোমাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে ইলাল বিল আর যদি এই অবস্থায় তুমি যেতে পারো এর পরবর্তী ধাপ সুন্দর করে বলা হচ্ছে তাহলে দেখা গেল যে সত্য চিন্তা সত্য কাজ এইটাই পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে ঠিক বিপরীত ভাবে যে কাজগুলা সমাজ বিরোধী যে কাজগুলাকে আমরা মূল্যবোধ বিরোধী সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করছি সেই কাজগুলারও কিন্তু একটা নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ঠিক অপরিত ভাবে বলা হচ্ছে বিপরীত ভাবে বলা হচ্ছে যে এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে কিল কিল মানে হচ্ছে মানুষকে মিথ্যার দিকে আহ্বান করা মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দেখানো এবং সমাজ বিরোধী যত কাজগুলো আছে এটাকে সামষ্টিক ভাবে কির বলা যায় আর কি বলা হচ্ছে যে তুমি এই ধরনের কাজে তুমি কখনোই সংশ্লিষ্ট হলো না এর এর কনসিকুয়েন্সটা কি হাদিসে বলা হচ্ছে তুমি যদি এরকম করো তাহলে এটা তোমাকে ফুজুর খারাপ একটা দিকে তোমাদেরকে ধাবিত করবে এবং এর আলটিমেট কনসিকুয়েন্সটা হচ্ছে এবং এই খারাপ একটা পর্যায়ে যাওয়ার কারণে শেষ তোমার রেওয়ার্ড হবে তোমাকে জাহান নামে যেতে হবে নাউজবিল্লা তাহলে আমরা দেখলাম যে সামাজিক মূল্যবোধের প্রথম যে বিষয় স্ত্রী সত্যবাদিতা সত্য আচরণ এইটার রেওয়ার্ড অত্যন্ত ব্যাপক যেটা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে ঠিক বিপরীত ভাবে এটা মানুষকে জাহান নামেও নিয়ে যেতে পারে এবং কোরআনে একটা বিখ্যাত আয়াত আছে সুরা নিসা যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যারা এই সত্য কথা বলে সামাজিক মূল্যবোধ যে বিষয় আজকে আমরা আলোচনা করছি এটা নিজের জীবনে নিজের পরিবারে এবং সামগ্রিক ভাবে সমাজের প্রতিফলন ঘটায় এই শ্রেণীর মানুষগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালা কর্তৃক নিয়ামত প্রাপ্ত এবং এরপরে বলা হচ্ছে আয়াতের শেষে ওয়াহাসুনা উলা ইকা রফিক কেয়ামতের দিন কঠিন সময়ে বন্ধু হিসাবে এই চার শ্রেণীর মানুষটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু সম্মানিত প্রিয় ভাই এবং বোনেরা যারা আজকে এখন এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছেন তাহলে আমরা দেখলাম যে ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যবাদী হওয়া সত্য চিন্তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে সিকিউরিটির বিষয় আমরা জানি যে ইসলামে একটা অন্যতম প্রচলন হচ্ছে আমরা একজন অপরজনকে দেখলে আমরা সালাম দেই আর কি আসসালাম আলাইকুম এটা সামাজিক মূল্যবোধের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই সালামটা দেয়া শূন্য সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব এটা একটা ধর্মীয় দিক বাট এটা যদি আমরা অন্যভাবে দেখি সামাজিক ভাবে দেখি তাহলে দেখব এই সালামটা শুধু এরকম না যে আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক বরঞ্চ এই সালামের মাধ্যমে আমি আমার পক্ষ থেকে অপরকে শান্তি বা সিকিউরিটি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যখন আমি তাকে সালাম দিলাম এর অন্য একটা অর্থ হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি কোনো ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং একটা বিখ্যাত হাদিস আছে সেখানে বলা হচ্ছে আল মুসলিম মানসালিম আল মুসলিম প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তির হাত এবং মুখের অকল্যাণ থেকে অপর ব্যক্তি নিরাপদ থাকে 
তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন একটা সমাজে যদি এই ধরনের গুণাবলী গুলা বজায় থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সেই সমাজে সামাজিক মূল্যবোধ বজায় আছে এবং সেই সমাজটা হচ্ছে একটা আদর্শ সমাজ ঠিক একই ভাবে আমরা যদি অন্যান্য গুণাবলীর দিকেও তাকাই তাহলে দেখব যে সামাজিক মূল্যবোধ একটা সমাজে বজায় থাকা এটা ইসলামের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্সিপাল এবং এই প্রিন্সিপালটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা সমাজে যারা বসবাস করি তাদের তারা সকলেই যদি এই সামাজিক মূল্যবোধ গুলা যে গুণাবলীর কথা আমরা বললাম এই গুণাবলী গুলা যদি আমরা আমাদের নিজেদের ভিতরে চর্চা করতে পারি এবং এই চর্চার রিফ্লেকশন একটা কালেক্টিভ রিফ্লেকশন যদি আমরা সমাজে বাস্তবায়ন করতে করতে পারি প্রতিফলন ঘটাতে পারি তাহলে আশা করা যায় যে ওই সমাজ একটা সুন্দর এবং একটা আদর্শ সমাজ उत्तर रमजान सामाजिक मूल्यबोध बृद्धि भूमिका पालन करते हैं रमदान सामाजिक मूल्यबोध रमदान कि सामाजिक मूल्यबोध बृद्धि सहायता कर प्रारम्भिक बेपारे कि सामाजिक मूल्यबोधर जो प्रत्येक विषय के উল্লেখ করে তার পাশাপাশি রামাদানের শিক্ষাটাকে নিতে পারতাম তাহলে হয়তো বা আলোচনাটাকে আরো বেশি সুন্দর করা যেত সময় স্বল্পতার কারণে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না দেখেন রামাদানের অন্যতম শিক্ষা তাকুয়া এবং তাকুয়া নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং তাকুয়ার শিক্ষা সামাজিক মূল্যবোধে কিভাবে এফেক্ট হতে পারে বা কিভাবে কার্যকর হতে পারে আমরা সেটাকে আলোচনা করেছি রামাদানের আরেকটি অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা अनिश्चितार प्रवणता चले आसा अन्न के सह्य कर प्रवणता ना थार कारण रामदान सारा दिन ना खे सारा रहा पर शिक्षा दीचे तुम सर्व अवस्था चुप थको धर्ज थको इवें कि जो तुम्हारे क्यों आक्रमण करो अथवा तुम अनिष्ट करते चाय सल्लाम कत सुंदर भाव शिक्षा शिक्षा दीचन तुम प्रतिउत्तर करते जेओना तुम ताके आक्रमण करते जेओना तुम ताके गालमंद दीते जेओना बर तुम ताके बोलो इनिम रोजा रेखे सूतरा वास्तव जीवन प्रत्येक क्षेत्र जदि के रमदान अन्नतम शिक्षा धर्ज के चरित्र मध्य सन्निवेशित करते सर्व अवस्था क्रोध राग गो संबरण करते नियंत्रण करते धर्ज धरते एर मध्यमे सामाजिक मूल्यबोध रक्षार क्षेत्र अन्नतम एक नियमक भूमिका पालन करते रसुल्लाम फल सम्पर्धारण करो नाम करो आयाते दस नम्बर आयातेलम्बनारे हिसाब जरा धर्ज अवलम्बन कर धर्ज पथ अवलम्बन कर स्वार्थपरतार विषय आसि सामाजिक अवक्षयर संकीर्ण मनतार विषय आसिता देखते पाई रमादान अपना के शिक्षा दीचे तुम्हें रोजा रखो एर अर्थ यही नुम निजे के लिए आ 
বরং তোমার সমাজে অসহায় অনাথ যারা রয়েছে তাদের দিকে তাকাও তুমি অন্য সময় এক পয়সা যদি দান করতে বা এক টাকা যদি দান করতে তুমি এক টাকার সব পেতে তুমি যদি রমাদানে অসহায় বঞ্চিতদেরকে সাহায্য করো যাদের কারণে সমাজ নষ্ট হতে পারে তাদের ক্ষুদার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে তুমি তাদেরকে যদি রমাদানে এক টাকা সাহায্য করো তুমি সত্তর থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে যাবে রমাদানে আল্লাহ সুফানাহ আমাদের উপর সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন রমাদানে রমাদানে আমরা অধিকাংশ মানুষ জাকাত আদায় করে থাকি অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ সুফানাহ তাহলে রমাদানে আমাদের জন্য অসংখ্য সুযোগ রেখেছেন যে সুযোগগুলোকে আমরা যদি কাজে লাগাইতে পারি তাহলে পরে আমরা সমাজ বিনির্মাণ করা এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সর্বোপরি আমরা সুন্দর এবং কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি আমি যদি আলোচনাটাকে আমার বন্ধু খালেদ ইয়াহিয়ার সাথে একটু সংযোজন করি যে ইসলাম আমাদেরকে বা ধর্মীয় বিশ্বাস আমাদেরকে কিভাবে সামাজিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত রাখে সুফান আল্লাহ আমরা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবনের দিকে একটু তাকাই উনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন আইয়ামে জাহিলিয়ার থেকে কিভাবে এত সুন্দর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্তির আগেই হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণ করা কলুষিত সমাজ থেকে মুক্ত করে একটি সুন্দর সমাজ গঠন করার জন্য চেষ্টা করেছেন তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া অসৎ অনাচার গুলোকে বন্ধ করা আরেকটি আয়াত আল্লাহ সুফানাহ তাহলে বলছেন তুনতুম খয়রা উম্মা উখরি জাতিস আমাদের জন্য সমাজ বিনির্মাণ করা ধর্মীয় আলোকে এটার উজুর বা এটার সব কি পরিমাণ রয়েছে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনাতে হিজরত করলেন সুফান আল্লাহ আলোচনাটাকে আমি অন্যদিকে নিয়ে ডাইভার্ট করে ফেলতেছি মনে হচ্ছে শান্তির প্রচলন ঘটাও মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা মানুষের মধ্যে সাহার্দপূর্ণতা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সর্বোপরি শান্তির বারতা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দাও আর শান্তি কিভাবে আসবে পরবর্তীতে মানুষকে খাদ্য দান করো যারা অসহায় বঞ্চিত রয়েছে তাদেরকে খাদ্য দান করো এবং এই খাদ্য দানটা কিভাবে হবে আমি কি শো অফ করার জন্য করব মানুষকে দেখানোর জন্য করব এটার ব্যাপারে আল্লাহ সুফানাহ তাহলা কোরআনে আবার বলে দিলেন তুমি যখন মানুষকে খাদ্য দান করবে সমাজের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে তারপরে সামাজিক নিরাপত্তার আরেকটি অবস্থান আল্লাহ রসুল ইসলাম তুলে ধরলেন ওয়াসিলুল আরহাম মানুষের তোমার রেহাইম যারা রয়েছে আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো তাদের হক গুলোকে আদায় করো তারপরে এসে আল্লাহ রসুল ইসলাম মৌলিক ইবাদতে আসলেন ওয়াসাল্লাম তখন নামাজ পড়ো যখন মানুষ ঘুমিয়ে যায় আর যদি তুমি সামাজিক নিরাপত্তার এই কাজগুলো করতে পারো তুমি শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে সুতরাং আমাদের আজকের আলোচনা এবং সর্বোপরি রমাদান কেন্দ্রিক যে আমরা বিষয়গুলোকে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছি ইসলাম এসেছে মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলামের মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের সামাজিক অবক্ষয়গুলোকে দূর করা সম্ভব এবং ইসলামী একমাত্র সমাধান দিতে পারে যে সামাজিক মূল্যবোধ গুলোকে রক্ষা করা এর পাশাপাশি রমাদান আমাদের জন্য নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে যদি রমাদানের শিক্ষা গুলোকে আমরা আমাদের সামাজিক অবস্থায় আমাদের পারিবারিক অবস্থায় আমাদের ব্যক্তি অবস্থায় এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থায় অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি তাহলে এই সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে একটি কল্যাণকামী মানব কল্যাণকামী এবং মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ভালোবাসার একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে ধন্যবাদ 
বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে রমাদান আমি আপনার কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্নের একদম সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে আমি অ্যাডভোকেট খালেদ দিয়ে আপনার কাছে যাব আমাদের আজকের সময়ও প্রায় শেষের দিকে প্রশ্ন দিয়ে করেছেন আব্দুল্লাহ বিন শফিক ভাই সত্যতুল ফিতর পরিবারের পক্ষ থেকে কে দিবে এই ব্যাপারটা যদি তাসলিম মজুমদার আপনি খুব সংক্ষিপ্ত আকার উত্তর দিবেন रमजानी पालन कर मूलत मुस्लिम हिसाब से बसबाज कर मानसिक्रुतिते मानसमित प्रकाश ना कर कारण आंतर्मी सम्प्रीति बनष्ट है भारतीय उपमहदेश साले ब्रिटिश थे भाग हार आगे पर क्षमता मानसिकता मानसिकतार अभाव कारण धर्मी दांगा गोला साले बांगलेश स्वाधीन हलो एर आगे पर छोट छोट बे कि धर्मी दांगा ठीक एक बर्तमान मायानमारे दांगा हमारे जिसघर ह्यूमान रईट कमिशन रिपोर्ट अनुजाईनिकातिगत निधन संज्ञायित कर देखा गलमी सम्प्रीति बनष्ट है आंतर्मी सम्प्रीति जे कारण बनष्ट है तरह अन्नतम एक कारण हम असहिष्णुता अपर धर्म मानुषर प्रति सहमर्मित प्रकाश जो मानसिकता मानसिकतार अभाव रमजान ये की भूमिका पालन करते जानी रमजान हम कमप्लीट एक ट्रेनिंग मास रमजान प्रत्येक कर्म सेहर दिन बेला रोजा इफतार क्रियाम कुरान तेलावत कुरान बुझा सामग्रिक विषय ट्रेनिंग मास ट्रेनिंग उद्देश्य मानुष एखान शिक्षा नहीं बाकी एगारोटा मास शिक्षा अनुजाई तरह जीवन परिचालना करो एक मानुष जो रमजान जो फुल ट्रेनिंग जो आदाय तकुआ अर्जन करते ओई व्यक्तर पक्षे आंतर्मी सम्प्रीति बनष्ट है एम कोमकांडे द्वित विषय से जो रमदान मासे विशेषकर बसबाज करीस्टे अमेरिका यूरोप अथवा इंगलैंड सह एखे माल्टीफेज सोसाइटी बसबाज करी जो रमजान आसे तक एक उत्सव मुखर परेश बजाय थके विभिन्न धर्म मानुष के इनभाइट करी एक इफतार करी एर मध्यमे रिलिजियस रिचुअल्स आगू तरह से शेयर करी तय खूब सुंदर भाव पर्यवेक्षण करजिर आज तरा सूंदर जो प्रेयर सिसटेम यहाँ देखे अने के इसलम धर्म ग्रहण करो नजर आज ये रमजान ये अन्न धर्म मानुषर सीजे गुरुपूर्ण एक विषय आंतर्मी सम्प्रीति बजाय रखार क्षेत्र में गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर
ঠিক একই ভাবে আমরা যে ইফতার গ্রহণ করি এই ইফতার আমাদের প্রতিবেশী নেইবার্স এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ যারা সমাজে বসবাস করে তাদেরকেও আমরা এটা শেয়ার করি এবং এই শেয়ারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র তাদেরকে খাদ্য দ্রব্যই বিতরণ করি না বরঞ্চ এর সাথে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সম্মান এবং ঠিক একই ভাবে আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা সিকিউরিটি প্রদান করি যে তোমার প্রতিবেশী যদিও একজন মুসলিম কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো রকম ঘাটতি তার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নেই কারণ আমরা জানি যে বর্তমানে ইসলাম ফোবিয়া অথবা রেসিজম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এই ইস্যুতে আমরা যদি মুসলিম হিসেবে সমাজে রমজানের রোজা পালন করার ক্ষেত্রে একটা গুড ইমপ্রেশন তৈরি করতে পারি তাহলে এইটা আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে যে রমজান মাস উপলক্ষে আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা আমরা বেশি বেশি দান করি এবং এই দান করার কথা করা এবং হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে এবং এই দানের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট এটা কিন্তু আমাদের মুসলিম অমুসলিম ভাইরাও পেয়ে থাকে এবং দানের ইসলামের নিয়ম যেটা আপনারা সকলেই জানেন শুধুমাত্র জাকাত এবং সদাকতুল ফিতের এই দুইটা বিষয় বাদে বাকি অন্যান্য জাকা ও অন্যান্য দান এটা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে দেয়া হয়ে থাকে দেয়া যায় এবং দ্য টাইমস এর রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিশেষ করে চ্যারিটির ক্ষেত্রে মুসলিমরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দান করে থাকে এবং এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদের অমুসলিম ভাইরাও পেয়ে থাকে সুতরাং এই দানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সমাজে একটা গুড ইমপ্রেশন তৈরি করি এবং এটা আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মূল কথা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ হক আদায় করে রমজানের রোজা পালন করে তাহলে অবশ্যই ওই ব্যক্তির দ্বারা আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ করা সম্ভব নয় সংক্ষেপে দুইটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকাই প্রথম যে মদিনার রাষ্ট্র কায়েম হলো সেই রাষ্ট্রে কিন্তু মুসলিম অমুসলিম সকলেই মিশে একটা কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং ওই সমাজে অমুসলিম ভাইদেরকেও কিন্তু নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করা হয়েছিল এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান ঠিক এর আগে যে আমরা যেটা জানি যে হুদাই বিয়া সন্ধি মক্কা বিজয় রসুল সাল্লাহ ফেরত গেলেন ওই সময় কিন্তু অনেকগুলো টার্মিনাল যে ছিল যেটা মুসলমানরা দৃশ্যত দেখে মনে হয়েছিল যে আমাদের প্রতি অপমান করা হলো আমরা হেরে গেলাম কিন্তু ঠিক পরবর্তীতে দেখা গেল পরবর্তী এক বছর দেখা গেল যে ওইটা মুসলমানদের জন্য ভালো বিষয় ছিল এবং এই যে বিষয়টা রসুল সাল্লাহ আলহাম ওই বছর মক্কায় প্রবেশ না করে উনি মদিনায় ফেরত গেলেন অনেক সাহাবি অসন্তুষ্ট ছিল এইটা কিন্তু একটা ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার পৃথিবীতে একটা অনন্য নজির শুধুমাত্র ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার কারণেই বজায় রাখার স্বার্থে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেননি মক্কার কাফেরদের যে শর্ত ছিল হুদাই বিয়ার সন্ধি সে শর্ত মেনে নিলেন এবং পরবর্তী বছর তিনি মক্কা বিজয় করলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় কিন্তু তিনি কারোর প্রতি কোন ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি এই জন্য বিশ্ব ইতিহাসে এই যে কাজগুলো উনি করেছিলেন এটা অনন্য নজির হয়ে আছে এখান থেকে অন্যান্য ধর্ম পালন যারা করেন যারা অন্যান্য ধর্ম পালন করেন আমাদের সমাজে তারাও কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এই জন্য মুদ্দা কথা হচ্ছে রমজানের প্রকৃত শিক্ষার জন্য আমরা অর্জন করতে পারি এবং এই অর্জন করে সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে পারি এবং এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সমাজে যেহেতু বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসাথে বসবাস করে আন্তর্ধর্মীয় একটা সম্প্রীতির জন্য আমরা সমাজে বসবাস করি এবং কোন ধরনের এই সম্প্রীতি যেন বিনষ্ট না হয় আমার কারণে এই দিকে যেন আমরা সকলেই সজাগ থাকি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই একটি সুন্দর সমাজে বসবাস করার তৌফিক দান করেন ধন্যবাদ এবং মোবরকবাদ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আলোচনা করার জন্য সুপ্রিয় এবং সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন আজকে আমাদের আলোচনা চমৎকার একটি আলোচনা ছিল প্রশান্তি রমাদানের আজকের আমাদের বিষয় ছিল সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে রমজানের ভূমিকা আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কি বোঝায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা শুনেছি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক মূল্যবোধের কি গুরুত্ব আছে এবং সামাজিক মূল্যবোধ কি কি কারণে বিনষ্ট হয় সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে শুনেছি রমজান সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সর্বশেষ আমরা যেটা শুনেছি আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে রমাদান কি ভূমিকা পালন করতে পারে এই এত বিষয় আমাদেরকে চমৎকার ভাবে আলোচনা পেশ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দুই বন্ধু এবং সম্মানিত আজকের প্রোগ্রামের মেহমান যারা সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন শেখ তাসলিম মজুমদার খতিব শাহজাল ইসলামিক সেন্টার ক্যাম্পিয়ান ইংল্যান্ড এবং আরেকজন সম্মানিত মেহমান ছিলেন অ্যাডভোকেট খালেদ ইয়াহিয়া গবেষক ইসলামিক জুরিস প্রুডেন্স বাংগর ইউনিভার্সিটি যুক্তরাজ্য
জাজাকুল্লাহ খাইর আমার সুসকে এবং আপনাকে আমাদেরকে আজকের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা এবং আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে মূলত অনেক বছর পর আমাদের তিনজন বন্ধুকে ভার্চুয়াল জগতে একসাথে হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আহসান তাওবারাত আমার পক্ষ থেকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যে সঞ্চালক মূলত ওনার গোপন ষড়যন্ত্রের কারণেই আজকে এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে উপনীত হতে হয়েছে এবং আমি খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার প্রতি যে আমাদের মতো নগণ্য ব্যক্তিদেরকে উনি এত বড় প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উভয় পক্ষ থেকে ঠিক একইভাবে মার্সুস এবং উৎসর্গ ফাউন্ডেশন তারা চমৎকার কাজ করে যাচ্ছে তাদের জন্য দোয়া আমাদের এখান থেকে যে কোনো ধরনের সাপোর্ট ইনশাল্লাহ আমরা এখান থেকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি এবং তাদের উত্তরোত্তর আরো নতুন নতুন কার্যক্রমের সাথে অবশ্যই আমরা থাকবো যুক্ত হব এবং বিশেষ করে আমাদের যারা বন্ধু আমরা একসাথে পড়েছি বা অন্যান্য সকল ভাই বোনেরা যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদেরকে তাদের সময় দিয়ে দেখলেন এবং শুনলেন আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সকলের প্রতি দোয়া করছি এবং আমরা দোয়া চাচ্ছি আমি সম্মানিত দর্শকদের ক্যাচারকে বলছি যে আমাদের প্রশান্তি জমাদান এই প্রোগ্রামটি প্রত্যেকদিন বিকাল বাংলাদেশ সময় চারটার সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে আমি আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ